ইমামুল হারাম শেখ সুদাইস তার এক আলোচনায় বলছিলেন যে যুবকদের একটি জামাত একটি দল তার কাছে তার অফিসে এসে অভিযোগ করে বলছিলেন যে শেখ আমরা প্রতি বছর রমজান আসে আমল এবং ইবাদত করার জন্য কিছুটা আগ্রহ কিছুটা স্পৃহা হয়তো শুরুতে থাকে কিন্তু যেরকম টান আকর্ষণ একজন মুমিনের হওয়া দরকার যার ফলে ইবাদতের ভিতর আমরা স্বাদ পাবো এবাদতের মধ্যে নিমগ্নতার মধ্যেই আমরা আনন্দ খুঁজে পাবো এবং আমাদের মানসিক টান আকর্ষণ অনুভব করব সেরকম কোনো অবস্থা আমাদের অন্তর্জগতে তৈরি হয় না গতানুগতিক কিছু কাজ করি আমরা রমজানকে শেষ করে ফেলি নিজের অন্তর সাক্ষ্য দেয় না যে এই রমজানে আমি আল্লাহ সুমাতার কাছ থেকে ক্ষমা পেয়েছি আমি এই রমজান আল্লাহ সুমাতার রহমতের অধিকারী হয়েছি এরকম কোনো অবস্থা অন্তর্জগতে হয়েছে এরকম কোনো আমল আমি করেছি সেরকম কোনো আস্থা আত্মবিশ্বাস নিজের প্রতি নিজে কোনোভাবেই তৈরি হয় না সেরকম আমল করার সুযোগ আমাদের হয় না এর কারণ কি আমরা তো ভালো কিছু করতে চাই কিন্তু কেন যেন তফিক হয়ে ওঠে না প্রিয় বন্ধুগণ শেখ সুদাই সাফিজাহুল্লাহ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলছিলেন আমার ভাইয়েরা তোমাদের যে সমস্যাটি আমার মনে হচ্ছে সেটি হলো একটি মাত্র সমস্যা সেটা হলো তোমাদের অপরাধ সমূহ আমরা রমজান মাসে আল্লাহ সুমাতাল্লাহ নৈকট্য অর্জন করা রমজান মাসে নেক আমল করার যে প্রয়োজনীয়তা সেটা হয়তো আঁচ করতে পারি উপলব্ধি করতে পারি কিন্তু সে তৌফিক আমরা পাই না আর এই তৌফিক না পাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো আল্লাহ সুমাতাল্লাহ রহমত থেকে আমরা অনেক দূরে সরে আছি আল্লাহ রহমত থেকে এত দূরে আমরা সরে আছি যে রমজানে আল্লাহ সুমাতাল্লাহর গণহারে যে রহমত আর রহমত আল্লাহ তালা দান করবেন সেই রহমতের উপযুক্ততা নিজের ভিতর আমরা তৈরি করতে পারিনি সেজন্য তিনি তাদেরকে বলছেন ভাইয়ের আমার রমজানের আগে তোমাদেরকে আমাদেরকে সকলকে ইস্তেফার এবং তহবার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে পূর্বের সমস্ত গুনাহের হালখাতা করিয়ে নিতে হবে সবগুলোকে মাফ করিয়ে নিতে হবে তবেই নতুন করে আল্লাহ সুমাতাল্লাহ রহমতের উপযুক্ততা আমাদের ভিতর তৈরি হবে আসুন সেজন্য জন্য শাবান মাসকে বিদায় জানানো এবং রমজানকে রমজানের সর্বশেষ মুহূর্তের যে প্রস্তুতি তব এবং ইস্তেফার করা নিজেকে মাফ চেয়ে নেওয়া আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ আমি তো তোমার রহমত পাওয়ার উপযুক্ত নই আল্লাহ রমজানে তুমি যে দিবা তোমার যে বিশাল বড় দান এ দান পাওয়া এ দান চাওয়ার মতো মুখ আমার নাই আল্লাহ তুমি আমার পূর্বের সমস্ত গুণা সমূহ মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি আমাকে তৌফিক দান করো আমার ভেতরে তুমি সে জ্বালা তৈরি করে দাও সে টান তুমি তৈরি করে দাও সে তৌফিক তুমি দিয়ে দাও মাবুদ তুমি যদি তৌফিক না দাও তাহলে আমার শত চেষ্টা শত মানসিক নিয়ত বা সদিচ্ছা থাকলেও আমি রমজানকে সেভাবে কাটাতে পারবো না যেভাবে কাটালে আমি সৌভাগ্যবানদের কাতারে চলে যেতে পারবো যেভাবে কাটালে তোমাকে খুশি করতে পারবো যেভাবে কাটালে আমি লাভবান হতে পারবো এই রমজান আমাদের আমাকে পরিবর্তন করে দিবে এই রমজান আমাকে তোমার রহমত পাইয়ে দিবে মাবুদ সেরকম রমজান পাওয়ার জন্য আমার যে অপরাধ সমূহ বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ সেগুলোকে তুমি মাফ করে দাও আমি কথা দিচ্ছি নতুন করে জীবন গড়বো আল্লাহ পহেলা রমজান থেকে আমার নতুন জীবন শুরু হবে সেইভাবে ইস্তেফার করে নিজেকে প্রস্তুত করা এটা হলো রমজানকে ইস্তেফবাল করা রমজানকে অভ্যর্থনা জানানোর সর্বশেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি আসুন সবাই ইস্তেফার করি সবাই তবা করি নিজেদেরকে আল্লাহ রহমতের উপযুক্ত করে গড়ে তুলি এবং শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি হিসেবে তবা ইস্তেফার করি পিছনের সমস্ত গুণাহের জন্য আল্লাহ সুমাদ্লার কাছে কায়মন অবক্ষে ক্ষমা চেয়ে নিজেদের সংকল্প এবাদতের সংকল্পগুলোকে আবার নবায়ন করে নেই আল্লাহ সাল্লাহ আমাদের সকলকে আমাদের রমজানকে এই রমজানকে জীবনের শেষ রমজান মনে করে এটাকে আমাদের কাজে লাগাবার তৌফিক দান করুক জাকমুল্লাহ আলহামদুল্লাহ